హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన వీడియోలో ఏం తెలుసుకుందామంటే ఎల్ఐసి ఏజెన్సీ ఎలా తీసుకోవాలి వాటికి ఏజెన్సీ తీసుకోవడానికి ఉన్న అర్హతలు ఏంటి అనే విషయం గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం నెక్స్ట్ మనం ఫస్ట్ మనం ఏజెన్సీ తీసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలనుకున్న వ్యక్తి టెన్త్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి మినిమం కనీస క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే టెన్త్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ ఉన్న సంతోషం ఇబ్బంది ఏం లేదు అయితే కనీస క్వాలిఫికేషన్ టెన్త్ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇతను ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నిండుండాలి మేజర్ అయ్యి ఉండాలి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నిండుండాలి మేజర్ అయ్యి ఉండాలి నో హైయర్ ఏజ్ లిమిట్ హైయర్ ఏజ్ అంటే ఇంత ఒక హైయర్ ఏజ్ అనేది ఏముంటుంది ఎంత వయసు వాళ్ళైనా దాదాపు ఓపుకుండాలి కానీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సెవెంటీ ఇయర్స్ వాళ్ళు కూడా తీసుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు నెక్స్ట్ ఎవరు తీసుకోవాలి ఏజెన్సీ ఎవరు తీసుకోవచ్చు అంటే అన్ఎంప్లాయీస్ ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు హౌస్ వైఫ్స్ తీసుకోవచ్చు ప్రైవేట్ జాబ్స్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఎల్ఐసి ఏజెన్సీ అన్ఎంప్లాయీస్ హౌస్ వైఫ్స్ ప్రైవేట్ జాబ్ చేసేవాళ్ళు రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైనా ఎల్ఐసి ఏజెన్సీ తీసుకోవచ్చు అనమాట ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ అర్హతలు ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఏజెన్సీ తీసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ మీ దగ్గరలో ఉన్న డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ని కలవాలి మీ దగ్గరలో ఉన్న డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ని కలిస్తే మనకేంటంటే ఎల్ఐసిలో ఒక డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ సహకారంతో ఏజెన్సీ అనేది చేసుకుంటా ఉంటారనమాట మీరు ఒక డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ని కలిస్తే ఆ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి మీరు సర్టిఫికేట్స్ తీసుకొని వెళ్ళాలి మీ దగ్గర ఉన్న సర్టిఫికేట్స్ జిరాక్స్ ఒక కాపీ తీసుకుని వెళ్ళాలి ఆధార్ కార్డ్ తీసుకుని వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ పాన్ కార్డ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి వితౌట్ పాన్ ఏజెన్సీ తీసుకోవడానికి కుదరదు అనమాట పాన్ కార్డ్ కూడా ఖచ్చితంగా తీసుకుని వెళ్ళాలి ఇవన్నీ తీసుకొని వెళ్తే ఆ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ ఏం చేస్తాడంటే మీకు ఈ ఈ ఏజెన్సీ తీసుకోవాలంటే మనం ఇంకో ఒకటి మెయిన్ విషయం ఏంటంటే ఇండియాలో ఇన్సూరెన్స్ ఏజెన్సీ తీసుకోవాలంటే ఐఆర్డిఏ టెస్ట్ ఖచ్చితంగా పాస్ అవ్వాలి ఫ్రెండ్స్ ఇండియాలో ఇన్సూరెన్స్ ఏజెన్సీ తీసుకోవాలంటే ఐఆర్డిఏ టెస్ట్ ఖచ్చితంగా పాస్ అవ్వాలి ఐఆర్డిఏ టెస్ట్ ఐసీ థర్టీ ఎయిట్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఆ టెస్ట్ ఖచ్చితంగా పాస్ అయితేనే ఏ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అయినా అతనికి ఏజెన్సీ ఇవ్వగలుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ దాన్ని అండర్లైన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు ఒక డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ కలిస్తే అతను ఐసీ థర్టీ ఎయిట్ కి సంబంధించిన ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం కానీ వాటన్నిటిని ఎట్లా అప్పేర్ అవ్వాలి ఏంటి పరిస్థితి అని చెప్పేసి ఆ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ సహకారంతో మీరు ఏది దానికి ఒక ట్రైనింగ్ కూడా ఎల్ఐసిలో ఇస్తారు ఆ ట్రైనింగ్ ఏంటంటే వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఎల్ఐసి వాళ్ళు కట్టించుకుంటారు ఆ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ట్రైనింగ్ ఫీజు నెక్స్ట్ ఐఆర్డిఏ ఐసి థర్టీ ఎయిట్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి ఒక ఫీజు కట్టాలి దానికి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది ఈ సిక్స్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఫీజు మీద మనం కట్టేస్తే ఆ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ ఏం చేస్తారంటే మీకు ట్రైనింగ్ అనేది ఎట్లా ఇవ్వాలి ఏంటి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మీకు ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యేటట్లు చూసుకుంటారు ఆ తర్వాత ఎగ్జామ్ పాస్ అయిపోయినాక మీరు ఎల్ఐసి ఆఫీస్లో మీరు ఏది ఏజెన్సీ కోడ్ అప్లై చేసుకుంటారు ఆటోమేటిక్గా మీకు కోడ్ ఇస్తారు సో కోడ్ ఇచ్చిన వెంటనే మీరు బిజినెస్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ రకంగా మీరు ఒక డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ని సహకారంతో మీరు ఎల్ఐసి ఏజెన్సీ అనేది తీసుకోవచ్చు ఇక ఈ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ రోల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎల్ఐసిలోకి ఎంటర్ అయిన ప్రతి ఏజెంట్ త్రూ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ సహకారంతోనే ఎంటర్ అవుతాడు ఏజెన్సీ తీసుకోవాలంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ సహకారంతోనే అటాచ్మెంట్ తోనే ఏజెన్సీ తీసుకుంటాడు ఈ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ మీకు ఎల్ఐసిని పరిచయం ఎల్ఐసి పాలసీలు చెప్పడం కానీ సర్వీసింగ్ విషయాల్లో కానీ పాలసీ క్యాన్వాసింగ్ విషయాల్లో కానీ మీకు చేదోడు వాదోడుగా మీ బిజినెస్ కి మంచి సహకరిస్తూ అన్ని రకాలుగా మీకు ప్రోత్సహిస్తూ మిమ్మల్ని ఎలాంటి నాలెడ్జ్ పెంచుకుంటూ మిమ్మల్ని మీ డెవలప్మెంట్ కి డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ కృషి చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా ఇన్సూరెన్స్ ఏజెన్సీ ఎల్ఐసి ఏజెన్సీ తీసుకోవాలంటే త్రూ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ ద్వారానే తీసుకోవాలి తీసుకొని ఇలా చేసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మేము చాలా చూస్తూ ఉంటాం ఇట్లా ఏజెన్సీ తీసుకున్నాం ఏజెన్సీ తీసుకున్న ప్రతి ఏజెంట్ సక్సెస్ అవుతాడా అది చెప్పలేము ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎల్ఐసి ఆఫ్ ఇండియాలో అంటే మన కార్పొరేషన్లో పన్నెండు లక్షల మంది ఏజెంట్స్ ఉన్నారు పన్నెండు లక్షల మంది ఏజెంట్స్ అంటే పన్నెండు లక్షల మంది అన్ఎంప్లాయీస్ ఒక ప్రొఫెషన్ని నమ్ముకొని బతుకుతున్నారు సో ఇందులో చాలా మంది లక్షల లక్షలు సంపాదించి సంవత్సరానికి లక్షల లక్షల కమిషన్ సంపాదించే వాళ్ళు ఉన్నారు సంవత్సరానికి వేలు సంపాదించే వాళ్ళు ఉన్నారు ఎందుకు
డెవలప్మెంట్ అసలు పనిచేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు కొంత ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏజెంట్కి ఏ గుణాలు ఉంటే బాగా వృద్ధి చెందుతాడు ఏ గుణాలు ఉండకూడదు ఏ గుణాలు ఉండాలి అనేది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అనమాట అంటే ముందు ఏమి ఉండకూడదో మనం ఆలోచిద్దాం ఒకటి అనుకుంటాం డెవలప్ ఏజెంట్గా బాగా సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే డిగ్రీలు చదవాలి ఇంగ్లీష్ బాగా రాయగలగాలి డిగ్రీలు లేకపోతే సక్సెస్ కాము ఇవన్నీ అనుకోవడం లేదు ఏ డిగ్రీ అవసరం లేదు కనీసం మినిమం క్వాలిఫికేషన్ టెన్త్ పాస్ అయ్యి చాలు లేదు ఇంటర్మీడియట్ ఉన్నా పర్వాలేదు చాలు అయితే నేర్చుకోవాలని కుతూహలం మాత్రం మనిషికి ఉండాలన్నమాట అది సో డిగ్రీలు అవసరం లేదు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ సపోజ్ ఇతను బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంటేనే డబ్బులు అవసరం ఇప్పుడు మనం సహజంగా ఒక ఎంప్లాయీస్ గానీ ఏదైనా వ్యాపారం పెట్టాలంటే ఏ వ్యాపారం పెట్టాలంటే కనీసం డబ్బు అవసరం బట్ ఏజెన్సీ తీసుకోవాలంటే డబ్బు ఏం అవసరం లేదు సో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఏం అవసరం లేదు సో డబ్బులు అవసరం లేదు డిగ్రీలు అవసరం లేదు అది అండర్లైన్ చేసుకోవాలి కనీసం టెన్త్ చేస్తూ టెన్త్ చదువుకున్నా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఏజెంట్కి ప్రధానంగా సక్సెస్ అవ్వాలంటే ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఓపిక ఎక్కువ ఉండాలి నెంబర్ వన్ బాగా ఓపిక ఉండాలి నెంబర్ టూ ఓర్పు సహనం చాలా ఎక్కువ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఫాలోఅప్ చేసే లక్షణం సప్పోజ్ కస్టమర్ ఏదైనా అడిగినప్పుడు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకొని మర్చిపోయాను అనకుండా జాగ్రత్తగా పనులు చేయడం కానీ చేసింది వాళ్ళకి అయిపోయినాక ఎక్స్ప్లెయిన్ అయ్యేది వాళ్ళకి ఫాలోఅప్ చేయడం కానీ నీట్గా చెప్పడం కానీ ఈ ఫాలోఅప్ లక్షణాలు ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇంగ్లీషు కొద్దిగా రాయగలగాలి ఇంగ్లీషు రాయగలగాలన్నమాట అదొకటి నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎదుటి వారికి సహాయం చేసే గుణం ఉండాలి బేసిక్గా ఎందుకంటే ఏదైనా సహాయం చేతలేనంత సహాయం మీకు ఏదైనా కొత్త వ్యక్తి కానీ తెలిసిన వ్యక్తితో తెలియని వ్యక్తితో ఏదైనా అడిగాడనుకోండి కనీసం మనం సహాయం చేసే గుణం ఉండాలి ఇంకోటి ఏంటంటే మొబైల్ ఫోన్ ఆపరేట్ చేయగలగాలి మొబైల్ ఫోన్లో సపోజ్ అంటే ఆపరేషన్ చేయగలగాలంటే మొబైల్ ఫోన్ లేని వాళ్ళు ఎవరు లేదు దాదాపు అందరికి వస్తుంది చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి మొబైల్ ఫోన్ వస్తుంది అయితే మొబైల్ ఫోన్లో కూడా ఏంటంటే ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ కానీ ఏది ట్రాన్స్ఫర్స్ కానీ మనీ ట్రాన్స్ఫర్స్ కానీ ఇటువంటి కొద్దిగా టెక్నాలజీ కూడా కొద్దిగా టచ్ ఉంటే మంచిది నెక్స్ట్ ఈ ఏజెన్సీ తీసుకున్న వ్యక్తికి మనీకి మనీ పైన చాలా రెస్పెక్ట్ ఉండాలి ఎట్లా రెస్పెక్ట్ ఉండాలి అంటే నీ రూపాయి ఎంత జాగ్రత్తతో ఎదుటి వాళ్ళ రూపాయి కూడా అంత జాగ్రత్తగా భావించాలి సో మనీకి చాలా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి సో నువ్వు వంద రూపాయలు సంపాదించావు అనుకో జాగ్రత్తగా వంద రూపాయలు సంపాదిస్తే ఒక పదిహేను ఇరవై రూపాయలు సేవ్ చేసుకొని మిగిలిన ఖర్చు పెట్టుకునేటట్లుగా జాగ్రత్తగా అంటే మనీని రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా వచ్చిన రూపాయలు మీ దగ్గర నిలబడతాయి అనమాట నెక్స్ట్ మనిషి ఈ మనిషి ఏంటంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే కలుపుకోలు వ్యక్తిగా ఉండాలి కలుపుకోలు వ్యక్తి ఎవరైనా పరిచయం అయ్యారు ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు పలకరించడానికి హెజిటేషన్గా ఉంటాం ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు ఏమోలే వాళ్ళతో ఏం మాట్లాడుతున్నటువంటి కాకుండా మనిషి కలుపుకోలు వ్యక్తిగా ఉండాలి ఇటువంటి లక్షణాలన్నీ ఉన్నాయనుకోండి ఎల్ఐసిలో ఏజెన్సీ తీసుకుంటే మీరు బాగా సంపాదించవచ్చు బాగా మంచి ఏది అన్ఎంప్లాయ్ అనే ఫీల్ కాకుండా పది మందికి సర్వీస్ చేస్తూ పది మందికి ఉపయోగకరంగా చేసుకుంటూ బాగా మనం సంపాదించుకోవచ్చు అది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం మనం చెప్పుకుంది ఏంటంటే ఏజెన్సీ ఎలా తీసుకోవాలో చెప్పుకున్నాం ఏజెన్సీ టెన్త్ పాస్ అయ్యి ఉంటే సరిపోతుంది పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండు ఉండొచ్చు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులు మాత్రం పనికి రాదు చే వాళ్ళు చేయడానికి కుదరదు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులు తీసుకోవడానికి లేదు ఎవరు తీసుకోవచ్చు అంటే ప్రైవేట్ జాబ్ చేసేవాళ్ళు హౌస్ వైఫ్స్ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ పార్ట్ టైమ్గా కానీ ఫుల్ టైమ్గా కానీ ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు సో వీళ్ళు ఏంటంటే ఒక డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ కన్సల్ట్ అయ్యి ఐఆర్డిఏ టెస్ట్ పాస్ అవ్వాలి ఐఆర్డి ఐసీ థర్టీ ఎయిట్ ఎగ్జామ్ అనేది డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ కన్సల్ట్ అయితే ఐసీ థర్టీ ఎయిట్ టెస్ట్ పాస్ అవుతారు టెస్ట్ పాస్ అయినాక ఎల్ఐసీ ఏజెన్సీ కోర్టు తీసుకోవచ్చు ఇది ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఈ రకంగా మీరు చూసుకోండి ఈ విధంగా ఈ వీడియోలో మీకు ఏంటంటే ఏజెన్సీ ఎలా తీసుకోవాలి ఏజెంట్కు ఉన్న లక్షణాల గురించి వివరించాను సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ వెరీ